कंप्यूटर ये एक ऐसा चीज है जो हम सभी को चाहिए होता है चाहे आप ऑफिस के लिए कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको कंप्यूटर चाहिए होता है और अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी आपको कंप्यूटर चाहिए होता है मतलब कंप्यूटर हम सबसे जुड़ा हुआ है और हमें सबको कंप्यूटर चाहिए चाहिए ऐसे में कुछ सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं हो पाता है और वो एक अच्छा खासा पी सी नहीं कर सकते तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा अगर उनको आप फॉलो करेंगे चाहे वो लो एंड पी ही क्यों ना हो आप उससे मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उससे जो मैक्सिमम पावर है वो आप ले सकते हैं अगर कोई आप गेम खेलते हैं अपने पी पर तो अगर वो लैक करके चलता है अटक अटक कर चलता है तो इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद शायद आपका गेम स्मूथ तरीके से चल जाए मतलब आपका पी का परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कौन सा ये गेम्स दोस्तों टिप नंबर वन अगर आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो हम सभी को अपना कंप्यूटर बहुत ज़्यादा प्यारा होता है मतलब फू दे के खोलते हैं फू दे के बंद करते हैं अगर लैपटॉप है तो अगर डेस्कटॉप है तो हम उसका सीपीयू का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं उसको हमेशा पोचते हैं कई कई लोग तो धूल से बचाने के लिए उस पर कवर भी डाल देते हैं तो मैं आपको बता दूँ ये आपका बहुत बड़ा गलती हो सकता है क्योंकि सी के पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत से वेंट्स लगे होते हैं जहाँ से जो एग्जॉस्ट है जो पंखा है मतलब वो जो सी के अंदर जो गर्मी जनरेट होता है उसको बाहर निकालता है तो अगर ऐसे में आप कोई कवर उस पर डाल देंगे तो अंदर जो हीट जनरेट होता है वो बाहर नहीं जा सकेगा और इसके वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा आपका सीपीयू पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और हो सकता है कि आपका प्रोसेसर भी जल जाए प्रोसेसर जल गया तो बहुत महंगा हो सकता है आपको एक नया प्रोसेसर खरीदना पड़ेगा तो काफ़ी एक लेंदी काम हो जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने पी का अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो हमेशा पीछे का जो बैंड्स होते हैं जहाँ से जो पंखे लगे होते हैं ना जो पी में जो सी पर जो हीट जनरेट होता है उसको बाहर निकालता है तो उसको हमेशा खुला रखिए उसके पीछे भी कुछ डब्बा वब्बा मत रख दीजिए उसको कवर मत दे दीजिए वो हमेशा खुला रखिए ताकि अंदर जो हीट जनरेट हो रहा है वो बाहर जाए क्योंकि हम सभी जानते हैं कंप्यूटर अगर चलता है कोई भी मैकेनिकल चीज़ अगर चलता है तो उस पर हीट जनरेट होता है उसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है तो आप इस टिप को ध्यान में रखिए अगर आपके पास भी कंप्यूटर है तो आप सभी देखते होंगे कि आपका जो कंप्यूटर में जो सी ड्राइव है वो हमेशा भरा हुआ पड़ा रहता है तो आप ऐसे में सोचते हैं कि हम सभी सी ड्राइव को डिलीट कर देंगे उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो सब डिलीट कर देंगे तो हमारा सी ड्राइव खाली हो जाएगा हम उस पर गेम ऐप्स ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं मैं आपको बता दूं सी ड्राइव में जो चीज़ें होता है वो विंडोज फाइल्स होता है अगर उसी को आप डिलीट कर देंगे तो आपका कंप्यूटर कैसे चलेगा डी ड्राइव ई ड्राइव और मतलब डी ड्राइव ई ड्राइव के अलावा भी आपने जैसे पार्टीशन बना के रखे हैं अपने डी ड्राइव्स का उस पर आप अपने गेम्स वगैरह इंस्टॉल कीजिए सी ड्राइव के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सी ड्राइव भी वो एक ऐसा ड्राइव होता है जहाँ पर आपका सिस्टम फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स विंडोज फाइल्स सिक्सटी फोर बिट वर्जन वाला फाइल्स मतलब जितने भी विंडोज के अंदर की जो चीज़ें हैं जो प्रोग्राम फाइल्स है वो सभी सी ड्राइव में सेव होता है और अगर उसको ही आप डिलीट कर देंगे तो आपका कंप्यूटर ही नहीं चलेगा जिससे चलना चाहिए जो विंडोज है उसी को अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपका कंप्यूटर कैसे चलेगा तो ये आप बात ध्यान में रखिए अगर सी ड्राइव को ही डिलीट कर देंगे तो हो सकता है आपका विंडोज क्राफ्ट हो जाए और बार बार आपको विंडोज जलवाता रहना पड़े तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए दोस्तों अगली चीज बहुत से लोग क्या करते हैं कि टाइम बचाने के लिए हमेशा अपना जो कंप्यूटर है उसको शट डाउन प्रॉपरली नहीं करते हैं और जो स्विच है उसको दबा देते हैं जो मेन पावर है उसको ही कट कर देते हैं ताकि उसका कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाए अरे ऐसा नहीं करना है कंप्यूटर में एक बटन होता है पावर का उस पर जाके आपको शट डाउन करना है उसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है आपको हमेशा अपने कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से ओपन और प्रॉपर तरीके से शट डाउन करना होता है नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर हमेशा अच्छा तरीके से काम करता रहे तो कम से कम हफ्ते में तीन बार अपने कंप्यूटर को जरूर रिस्टार्ट कीजिए क्योंकि रिस्टार्ट करने से जो रैम होता है वो हमेशा फ्लैश होता है जिससे आपका कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा जो आपको स्पीड भी मिलेगा कंप्यूटर तो मैं आपको बता दूं कभी भी डायरेक्ट अनकट नहीं कर देना चाहिए पावर प्रॉपर थोड़ा भाई टाइम दो कंप्यूटर को पावर बटन में जाओ उसको शट डाउन करो मतलब इतना क्या जल्दी है भाई धीरे धीरे करो काम उस पर प्रोसीजर अच्छे से है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए और इस टिप्स को फॉलो कीजिए दोस्तों अगली चीज जो कि हर लोग ये गलती करते हैं नाइनटी लोग ये गलती करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप के स्क्रीन को कॉल इन से धोते हैं कॉलिंग लगा के उसको पूछता रहे भाई ऐसा नहीं करना है वो लिक्विड के लिए नहीं बना है मतलब क्या आप कंप्यूटर को लेके तैयार हो गए क्या आप स्विमिंग पूल पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जो चश्मे वगैरह पोचने के लिए जो आता है ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ उससे हमेशा मतलब ड्राई वॉश करना चाहिए इसके अलावा भी अमेजोन पर मिलता है कुछ स्क्रीन को ही पोचने के लिए कुछ हो
बहुत से वेबसाइट्स पर हम जाते हैं तरह तरह की वेबसाइट आप समझ सकते हैं तो वहां पर बहुत से थ्रेड्स होते हैं जो वायरस होते हैं कुछ कुछ ऐसे थ्रेड्स होते हैं छोटे छोटे थ्रेड्स जो कि जो ब्राउजर से आप सर्व कर रहे हैं वो ब्राउजर उसको पकड़ लेता है उसको वहीं पर पोस्टपोन कर देता है लेकिन जो बड़े बड़े जो थ्रेड्स होते हैं जो अच्छे से प्रोग्राम किए गए हैं तो वो जो कुछ थ्रेड्स है कुछ वायरसेस है वो हमारा ब्राउजर ठीक से भाप नहीं पाता वो आपके कंप्यूटर पर रन हो जाता है तो ऐसे में अगर आप तरह तरह के वेबसाइट पर जाते हैं तो एक एंटीवायरस का इस्तेमाल जरूर कीजिए ये आपके लिए बहुत ही बेकार साबित हो सकता है कि अगर आप एक कंप्यूटर को बिना एंटीवायरस के चला रहे हैं तो प्लीज अगर आप एक अच्छा सा सिक्योर लाइफ चाहते हैं एक अच्छा सा कंप्यूटर चाहते हैं सिक्योर कंप्यूटर चाहते हैं बेसिकली तो एक एंटीवायरस का इस्तेमाल आप अपने कंप्यूटर पर जरूर से कीजिए लेकिन ये एंड्रॉयड पर लागू नहीं होता क्योंकि एंड्रॉयड पर जो है हमें एंटीवायरस का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता लेकिन अगर फिर भी सिक्योर रहना चाहते हैं तो आप एक एंटीवायरस अफोर्ड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड के लिए दोस्तों अगली चीज मैंने अपने रिश्ते के घर पे भी देखा है कि वो लोग क्या करते हैं अगर 20 साल पहले उन लोगों ने कोई कंप्यूटर खरीदा था तो उसको साफ करने का सोचता भी नहीं है मतलब सीपीयू के अंदर पता नहीं कितना सा डस्ट जमा हुआ है तीन इंच मोटा डस्ट जमा हुआ है वो लोग उसको साफ भी नहीं करते वैसे ही कंप्यूटर चल रहा है तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना चाहिए कम से कम छह महीने में आपको एक बार या फिर दो बार अपने कंप्यूटर को साफ जरूर करना चाहिए चाहे वो मॉनिटर हो या फिर सीपीयू के अंदर के पार्ट हो और गलती बहुत लोग ये भी करते हैं कि सीपीयू के अंदर जो होता है मतलब कपड़े वपड़े लगा के उसको पोसते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि मदरबोर्ड्स पर भी अंदर छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं अगर वो टूट जाएंगे तो कंप्यूटर ऐसे में खराब हो सकते हैं एक वैक्यूम होता है जो वैक्यूम लगा के जो है अपने कंप्यूटर को साफ कर सकते हैं उससे आप साफ कीजिए लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों तीन इंच चार इंच मोटर डस्ट जम गया है कंप्यूटर फिर भी चल रहा है उन लोगों का पता नहीं किया लेकिन आपको अपना कंप्यूटर जरूर से साफ करना चाहिए ताकि आपका कंप्यूटर आसानी से चलता रहे स्मूथली चलता रहे और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे दोस्तों अगली चीज ये लोग मतलब मैं क्या बताऊं ये लोग को बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं और इनमें से मैं भी था लेकिन मैं अभी सुधर चुका हूं कि अगर वो कोई भी एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर अगर अपने कंप्यूटर पर हम इंस्टॉल करते हैं तो हम उनके जो एग्रीमेंट है उसको अच्छे से पढ़ते भी नहीं और हम नेक्स्ट 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 करते जाते हैं जितने भी कुछ आता है ये ऐसे करते जाते हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको अच्छे से अगर कोई आप एप्लीकेशन ले रहे हैं चाहे वो कितने भी ट्रस्टेड वेबसाइट से हो हमेशा आपको जो है उसका जो एग्रीमेंट्स है टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन पर वहाँ पर कुछ ऐसे भी चीजें मैंशन होते हैं कि आपके कंप्यूटर में और दो तीन तरह के सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा तो फिर आप तो देखते नहीं आप नेक्स्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि दो तीन चार पांच तरह के और नया सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे और अगर वो कम वो जो सॉफ्टवेयर्स है वो अगर आपके बैकग्राउंड पर चलेगा तो जाहिर सी बात है आपको जो रैम है वो ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा आप जो असली काम करना चाहते हैं वही आप नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर में तो फिर क्या फायदा तो हमेशा जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़े हर वक्त नेक्स्ट 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 मत कीजिए ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों अगली चीज जो बहुत से लोग गलती करते हैं कि कभी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर जो भी कहे अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनके सामने कभी भी मैगनेट नहीं ले जाना चाहिए फिर वो तो आपस में इंटरफेयर करेगा और आपके डिवाइस ऐसे में खराब भी हो सकते हैं मोबाइल फोन के सामने अगर आप लाएंगे मैग्नेट्स तो बुरा असर पड़ सकता है आपके फोन के ऊपर जो सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं जो मोटे डब्बे वाले जो टीवीज होते हैं उनके सामने आप एक बार लीजिए जो मैगनेट है उसके स्क्रीन पर ऐसे पकड़िए अगर वो टीवी जब चल रहा है देखेंगे पूरा गोल धब्बा बन जाएगा तो मैगनेट से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज को दूर रखिए यही आपके लिए बेहतरीन होगा तो मैगनेट से आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज को दूर रख सकते हैं दोस्तों अगली चीज ये टेक्निकल मीद भी आप कह सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बोलते हैं कि फोन पर डैम लग चुका है और वो लोग फोन के पीछे का कवर और बैटरी वगैरह सब कुछ खोल के धूप में देते हैं फोन को वो तो उसे डैम ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूं उससे आपका फोन ब्लास्ट हो जा सकता है बैटरी ब्लास्ट हो सकता है आपका ऐसा कभी भी नहीं कीजिए कभी भी मत कीजिए बहुत से लोग करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको धूप में ले लेते हैं या फिर फोन को कुछ एप्लीकेशन आते हैं मैंने देखा है प्ले स्टोर पर कहता है कि आपने स्क्रीन पर धूप लगाई है तो आपका फोन चार्ज हो जाएगा सोलर पैनल जैसा काम करेगा आपका स्क्रीन अरे ऐसा कुछ नहीं होगा आप अपने फोन को धूप में रखेंगे हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं फोन लैपटॉप कंप्यूटर जो भी चीज़ें ये हमेशा हीट जनरेट करती है उस हीट को हमको निकालना होता है ना कि उसके ऊपर और हमको हीट देना पड़ता है आप धूप में रखेंगे फोन को कंप्यूटर को क्या होगा आप सोच के देखिए
बहुत से लोगों को मैंने देखा सीपीयू पर घूम घूम करके मार रहा है अरे ऐसा नहीं करना होता है आप अच्छे से देखिए कि कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है अपने कंप्यूटर को बंद कीजिए आराम से उसको फिर से रिस्टार्ट कीजिए अच्छे से देखिए शायद वो ठीक चल भी जाए लेकिन अगर आप उसको धुधप मारते रहेंगे तो हो सकता है कि अंदर का कोई कॉम्पोनेंट टूट जाए उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आपका उल्टा और ज्यादा खर्च हो जाएगा तो ये चीज आप ध्यान में रखिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है और आपको शायद पता चल गया होगा कि कौन सी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल अपने डिवाइसेस का नहीं करना चाहिए ये थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ बहुत सी चीजें आपको मैं हमेशा बताता हूँ तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार